welcome to the lectures of surveying now in this lecture we are going to discuss about uh, introduction to surveying survey means it is the process of determining the relative position of a points by measurements of distance direction and elevation surveying in the process ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ ലാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ കാണുന്ന എനി ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ ആവാം ലൈറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ എനിത്തി ഏതൊരു പോയിന്റിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിൻ ദി റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ്സ് and the points can be on the earth above the earth or beneath the earth so earth surface inde mele avam earth surface il avam allengil thaalu tebadi avam any point edoru point inde position locate cheya annalana surveying ennu parayum now the object of survey endinana ingane survey cheyana namba sadharana field il oru oru points inde position locate cheyidal adu oru paper like varachedukkan aanu cheyunnu alle oru paper like varachedukkum അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ടു പ്രിപ്പയർ എ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് സർവേയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇസ് കോൾഡ് പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് എന്ന് പറയും പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഒരു ലാൻഡിനകത്ത് ഒരു ട്രീ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ട്രീയുടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൗണ്ടറി ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു ട്രീയുടെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്രീയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അതുപോലെ ഫീൽഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ആ ട്രീയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് ടെൻ മീറ്റർ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ട്രീയുടെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതൊരു പേപ്പറിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി ടേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് അവിടെയുള്ള ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചെടുക്കുക ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ബൗണ്ടറി ബൈ യൂസിങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഈ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രീ so this is the position of tree so ingane oru object inde position locate cheythu adine plot cheyna process inayana nammal surveying ennu parayunnathu okay now this surveying is divided and that primary divisions of survey we have two divisions that is plain surveying and geodetic survey namukku adu rendum endanu nokkam plain surveying ennu parangal the surface of earth is considered as plane sadharana earth ennu parayunnathu adinte shape ennu parayunnathu spherical surface aanu pakshe namukku evvade poyalum surface namukku feel cheyunnathu plane aayittaan or earth inde nammal evvade poyalum namukku feel cheyunnathu plane surface aayittaan feel cheyunnathu adinte kaaranam nammal consider cheyunna area ennu parayunnathu small area aanu appo oru small area il survey cheyanengil adu plain surveying aayirkum kaaranam avada nammal earth ne treat cheynathu consider cheynathu plain aayitam so earth surface is considered as plain appo ivada figure il nokkam oru plain surface aayirana earth surface ne eduthirikkana appo aa plain aayittu eduthu avada oro point indeyum positions locate cheyanal avada distance edukkunu angle edukkunu elevations okke namukku edukkam അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സർവേയിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ട്രാങ്കിൾസ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാങ്കിൾസിന്റെ എല്ലാ സൈഡും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും സച്ച് ട്രാങ്കിൾസ് ആർ കോൾഡ് പ്ലെയിൻ ട്രാങ്കിൾസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ട്രാങ്കിൾ വരച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡും ട്രാങ്കിൾസിന്റെ എല്ലാ സൈഡും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ സർവേയിൽ നിങ്ങൾ ലെവൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് സർഫസിന് പാരലായിട്ട് വരക്കുന്ന ലൈനെയാണ് ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എർത്ത് സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആണ് അതിന് പാരലായിട്ട് ലൈനെ വരച്ചാൽ അതും പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ദ ലെവൽ ലൈൻ അത് പ്
ഈ മേസൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നൂലിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു വെയിറ്റ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് പ്ലംബോ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്ക് കട്ട എന്ന് പറയും വെർട്ടിക്കൽ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവൽ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ലെവൽ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം ലൈൻ പ്ലം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടാണ് പ്ലം ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെവൽ പ്ലം ലൈൻസ് വരച്ചാൽ ഈ പ്ലം ലൈൻസ് എല്ലാം പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ പാരൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലൈനുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അത് പാരൽ ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് വരും ആൻഡ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് സ്യൂട്ടബിൾ വെൻ ദ ഏരിയ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് പോസിബിൾ ആവാം അപ്പോൾ ഏരിയ കുറയുമ്പോഴാണ് എർത്ത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക സച്ച് സർവേയിങ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സർവേയിങ്ങിനും പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നൗ ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കവ്ഡ് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കർവ്ഡ് സർഫസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എർത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇങ്ങനെ കർവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എർത്തിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഏരിയ ഒരുപാട് കൂടും ഏരി ഒരുപാട് ഏരിയ കൂടുതൽ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തരും സോ അങ്ങനെയുള്ള സർവേയിങ് ആണ് ജിയോഡറ്റിക്കൽ സർവേയിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ അതിൻ്റെ ട്രാങ്കിൾസ് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലൈന് അതിൻ്റെ ഒരു വശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് കർവഡായിട്ടിരിക്കുക സോ നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾസ് വരച്ചാൽ അത് സ്ഫെറിക്കൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം സൈഡിലൊക്കെ കറവഡായിരിക്കും സച്ച് ട്രാങ്കിൾസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ട്രാങ്കിൾസ് ന ലെവൽ ലൈൻ ഈസ് കവ്ഡ് ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് സർഫസിന് പാലായിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ ആണ് സോ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് കറവഡ് ആണ് ആൻഡ് പ്ലം ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് പാരലൈൻ പ്ലം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ലെവൽ ലൈൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിലും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ലൈൻസ് പാരൽ അല്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ലൈന് നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലൈന് നേരെ തിരിച്ചാൽ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലം ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആവില്ല ആൻഡ് ദി ഏരിയ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരുപാട് ഏരിയ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിലും മുകളിൽ ഒരുപാട് ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ എർത്ത് ഇങ്ങനെ കറവഡായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സർവേയിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ സർവേ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ബേസ് ഓൺ ദി നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്യുന്നു എവിടെ സർവേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമുക്കിവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോഡ് ലാൻഡ് സർവേയിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സർവേയിങ് സെക്കൻഡ് വൺ മറൈൻ ഓർ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന സർവേയിങ് ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് സർവേ ലാൻഡ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ലാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവേയിങ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രീം റിവർ ഹില്ല് ഇങ്ങനെ മലകളും കുന്നുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവേനെയാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കാഡസ്റ്റൽ സർവേ എന്ന് പറയും കാഡസ്റ്റൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിക്സ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ലൈൻ ഓർ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബൗണ്ടറി ലൈന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവേനാണ് കാഡസ്റ്റൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സിറ്റി സർവേ സിറ്റി സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രീറ്റ് ഒരു ടൗൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിട
and the second one location of a point by measurement from two points of reference ennalla namukku adu detailed aayittu discuss kiya first principle ennu parana working from whole to part working from whole to part whole nu parnal onnichulla large area adu namlu work cheyumbo adine part to part aagi kashnangal aaki divide cheyittu venam survey cheyan aa oru principle aanu working from whole to part nu parana ennu vachal ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് വിത്ത് ഹയർ പൊസിഷൻ ആ ടോട്ടൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൽ മതി അതിനെയാണ് മേജർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഹയർ പൊസിഷൻ ദെൻ ആ ടോട്ടൽ ഏരിയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈനർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് മൈനർ പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് സർവേ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദി അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് കുറക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലാർജ് ഏരിയയിൽ ആദ്യം പ്രൈമറി കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് മേജർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ആ എൻറ്റയർ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മേജർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് ദെൻ ഈ ടോ വലിയ ഏരിയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മൈനർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ ആ ഏരിയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് സ്മോൾ സ്മോൾ ഏരിയ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് സർവേ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിനെയാണ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഓൾ ടു പാർട്ട് എന്നും ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പാർട്ട് സ്മോൾ പോ സ്മോൾ പാർട്ട് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നമ്മളൊരു സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന രണ്ട് പോയിന്റെങ്കിലും മിനിമം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഐ മീൻസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് എ പോയിന്റ് വി നീഡ് ടു റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി സർവേഡ് ബൈ മെഷർമെൻറ്റ് ഫ്രം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചിരുന്ന പി ആൻഡ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന റെഫറൻസ് പോയിന്റുകളാണ് അങ്ങനെ ടു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് സോ ടു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യ പോയിന്റ് വി ഷുഡ് റിക്വയർ ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് അറിയാവുന്ന ഓൾറെഡി പോയിന്റ് അറിയാ പൊസിഷൻ അറിയാവുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഈ പോയിന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് പി ആർ ആൻഡ് ക്യു ആർ ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പി ആൻഡ് ക്യൂ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് അത് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ദൂരവും ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ദൂരവും നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുക അളന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പറിൽ പേപ്പറിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ആൻഡ് ക്യൂ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക പേപ്പറിൽ ദെൻ പി ആർ ആൻഡ് ക്യു ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആർക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പഴയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ആർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അതുപോലെ ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആർക്കുകൾ വരച്ചാൽ ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ സോ യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ആർ അവിടെ ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സിമിലർലി ദി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആർ എസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ആൻഡ് ക്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എസ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആറിലേക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി എസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്
നോ അനദർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ പി ആൻഡ് ക്യു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പിയിലുള്ള ആംഗിളും ക്യൂലുള്ള ആംഗിളും ആ ആർ എന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ അതിലൊരു ലൈന് വരയ്ക്കുക ദെൻ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ലൈന് വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെയും മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ആർ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ സോ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് രണ്ട് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ വൺ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യം എന്താണ് സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സർവേ രണ്ട് പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ജിയോഡറ്റിക് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിനെ കറുവഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലാൻഡ് സർവേയിങ് മറൈൻ ഓർ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയിങ് അസ്ട്രോണമിക് സർവേയിങ് ലാൻഡ് സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മറൈൻ ഓർ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് അസ്ട്രോണമിക് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവല്ലി ബോഡീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സർവേയും ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സർവേയിങ് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫ്രം ഓൾ ടു പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫ്രം ടു റഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെക്ചറിനകത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു